Ben hakkımı helal etmiyorum. Ya anacığım sen Süleyman'a süt anneliği mi yaptın? Yani süt mü verdin? Ne hakkım var? İşte ben tazminat ödedim. Durduk yere mi ödedim? Süleyman'a geleceksin, küfür edeceksin. Ondan sonra Süleyman'ın avukatları gidecek, yasal bir süreç başlatacak. Devletin hakimi gelecek, seninle ilgili bir tazminata karar verecek. Sen o tazminatı ödeyeceksin. Sonra dönüp diyeceksin ben hakkımı helal etmiyorum. Bak bu konuda benim çarpıcı fikrim var. Ben şu ekranlardan o hakkımı helal etmiyorum diyen insanlara bir çağrıda bulunuyorum. Sevgili kardeşim gelin sizin ödemiş olduğunuz tazminatı ben ödeyeceğim size. Geri vereceğim. Ne kadar vermişseniz ama bir şartım var. Süleyman'a etmiş olduğunuz küfürleri aynen sizin yüzünüze iade edersen siz de şerefinizi, haysiyetinizi orada bırakırsanız o parayı vereceğim size. Ya başkasının haysiyetiyle, şerefiyle oynamak bir ceza gerektirir. E yüzüme karşı sen bana küfür edersen ben kalkarım sen kafanı gözünü kırarım ya. Benim namusuma dil uzatacaksın. Şerefimle oynayacaksın. İnsan ne için yaşar? Namusu şerefe ekmeği için yaşar. Bu küfürleri yapacaksın. Sonra da dönüp diyeceksin ki ben tazminat ödedim. Hakkımı helal etmiyorum. Peki siz hakkınızı helal etmediniz. Süleyman Özışık hayatını kaybetti gitti. Allah'la onun arasında. Süleyman'ın hakkı ne olacak? Bu ülkenin anı muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Milletin meclisinde çıktı dedi ki Süleyman Özışık FETÖ borsasından milyonlar götürdü. Bu iddiayı ortaya koydu. E peki yarın öbürüs gün e, veraset ilanı verilecek. Varislerine Süleyman'dan bir mal varlığı kalacak. Bu mal varlığında sistem şöyle dönüyor. Devletin vergi dairesi geliyor o mal varlığına el koyuyor. Vergilendirmek adına. Vergilendirdikten sonra bunu varislerin arasında pay ediyor. El kullandı. Bir hafta içerisinde Süleyman'ın mal varlığı açıklanacak. E, vergi dairesi de çocuklarına bir evrak verecek de babanızdan bu kadar mal kaldı. Bunu evlatlarının birisi çıkıp o evrağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gözüne soksa, dese ki al benim babamın FETÖ borsasından aldığı para bu. Hani milyon dolar götürmüştü dese, Kemal Kılıçdaroğlu dönüp özür dileyip ya da e, hak helalliği isteyecekti. 